Partirà giovedì 16 marzo con la prodo all'isola Saloni della prima nave Viking, la stagione croceristica 2023 della città di Chioggia. Una stagione che secondo le previsioni vedrà un netto incremento dei passeggeri rispetto al 2022. Se l'anno scorso sono state registrate 13 toccate e circa 17.000 croceristi, per l'anno in corso le toccate triplicheranno, saranno in tutto 36 e i turisti che transiteranno per lo scalo clodistico dovrebbero attestarsi attorno ai 50.000. Come spiegato dal presidente di Venezia Terminal Passeggeri Fabrizio Spagna, il 97% dei passeggeri transiteranno in modalità home port, partiranno o arriveranno a Chioggia, in alcuni casi lo scalo potrà essere punto di via e anche di approdo. Questo è importantissimo, ha spiegato il presidente di Venezia Terminal Passeggeri. In alcuni casi permette di qualificare anche il turismo, i turisti saranno i cosiddetti big spender che viaggiano in navi del settore di lusso, i croceristi si fermeranno anche più di due giorni con la possibilità di vedere le bellezze della città ma anche di Venezia e del Veneto, sono previsti in particolar modo viaggiatori dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dall'Australia. Le 36 navi previste si fermeranno due o tre notti a Chioggia e il 60% di queste seguirà una traiettoria adriatico mediterraneo orientale e partiranno alla volta di Pireo e Istanbul. Il restante 40% invece andrà oltre la Sicilia, concludendo poi il proprio percorso a Civitavecchia o a Barcellona. La stagione 2023 vede crescere il numero di compagnie coinvolte. Lo scorso anno erano due la Viking e la Sea Dream, mentre quest'anno saranno in tutto quattro. Si aggiungono la Zamara e la Ritz Carton. Nello specifico sono anche previste più di una toccata la settimana d'aprile, 7 a maggio, 3 a giugno, 4 a luglio e agosto, 3 a settembre e infine 7 nel mese di ottobre. Il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio ha quindi ricordato che Chioggia non è solo crociere ma anche navi fluviali. Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 6.000 passeggeri con 43 toccate, ha detto. Le imbarcazioni interessate sono la Michelangelo con 29 toccate e la Venezia con 4. Per la nuova stagione sono due le compagnie in particolare che vengono a scalare a Chioggia con 84 approdi complessivi. Si è già cominciato a febbraio e si proseguirà fino a dicembre per una stagione più diffusa e di turismo lento. Il senatore veneziano di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, è stato designato dal suo partito, quindi nominato come membro della Commissione di Vigilanza della RAI. È l'unico senatore veneto in commissione. Già vicepresidente vicario del gruppo al Senato e tra i portavoce di Fratelli d'Italia, Speranzon è anche membro della terza Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa e della settima Commissione Permanente Cultura e Patrimonio Culturale e Istruzione Pubblica. Con questa nuova nomina il politico veneziano farà parte dei 42 componenti della Commissione di Vigilanza RAI che durante la loro attività monitoreranno e sorveglieranno il corretto svolgersi del servizio televisivo e radiofonico nazionale pubblico italiano nel rispetto del pluralismo dell'informazione. Si tratta di un incarico molto delicato, ha commentato Speranzon, che lo lusinga e ha accettato ben volentieri vista l'importanza del servizio pubblico della televisione e delle radio nazionali che entrano quotidianamente nelle nostre case e fanno parte, ha detto, della vita di tutti gli italiani. La convocazione della Commissione dovrebbe scattare in settimana e si andrà al voto della prima carica della Commissione stessa, ovvero il Presidente, che secondo indiscrezioni o meglio secondo prassi parlamentare non sempre è rispettata, andrebbe al partito più votato dell'opposizione, quindi in questo frangente storico ai 5 Stelle, ma la partita rimane comunque aperta. Aperta. Ferita a colpi di arma da taglio, una donna di 45 anni è stata soccorsa lunedì mattina presso nella sua abitazione di Spinea. In condizioni serie è stata trasferita all'ospedale di Milano dove i medici l'hanno salvata sottoponendola subito a un intervento chirurgico e dove ora si trova in prognosi riservata. E ora è giallo sulle cause dell'accaduto. Sembra infatti che al momento dell'arrivo degli operatori sanitari insieme a lei ci fosse il compagno, un uomo di poco più giovane che poi è stato 
stato sentito dai carabinieri per la ricostruzione di quanto accaduto. Nonostante la sua presenza in casa, il sospetto che a provocare il ferimento della donna possa essere stata una lite fra i due, sfociata in aggressione e violenza ai danni della 45enne. I militari stanno indagando a tutto campo, non dando per scontato per ora l'automatismo fra la presenza in casa dell'uomo e l'accoltellamento. Si tratta comunque di una vicenda che lascia sgomenti a Spinea, una città dove l'anno scorso si sono consumati altri due femminicidi e sono morte due donne e un uomo giovane. Il primo in via Mantegna al Graspoduva, dove ha perso la vita per mano del compagno Lilia Patraniel, mamma di due figli, e il secondo in via Leopardi, dove a morire sono stati Mainvere Carabollai, mamma di 37 anni, e il nuovo compagno di lei, Flonino Mercuri di 24, uccisi per mano di dell'ex marito della donna. Quattro operatori sociosanitari sono stati arrestati nelle prime ore di oggi dai carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Gli OS, due in carcere e due ristretti domiciliari, sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno di anziani ospiti della casa di riposo Monumento ai caduti in guerra con sede in via San Francesco proprio a San Donà. Nell'ambito della stessa indagine, il 25 novembre 2022, i militari avevano eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, anche gli operatori sociosanitario della medesima struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. L'attività investigativa è partita lo scorso mese di ottobre a seguito di una segnalazione. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati. I dipendenti della struttura coinvolti a vario titolo nell'indagine sono ben nove. Amaro il commento del sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, che si dice addolorato e indignato e ritiene insopportabile usare qualsiasi forma di violenza nei confronti di chiunque, a maggior ragione nei confronti di chi non ha la possibilità di difendersi. E anche da parte del direttore generale dell'US4, il dottor Mauro Filippi, una violenza non si giustifica mai, ha commentato, pensare che questa venga inflitta a persone che hanno bisogno di assistenza e dell'aiuto di chi li segue è qualcosa di veramente ignobile. Sono episodi che non devono passare mai inosservati, ha detto ancora, e pertanto invito chiunque a segnalare eventuali problemi di questo tipo. Un'area di vita a deposito di rifiuti nel territorio di Tessera è stata sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. A scoprire la discarica improvvisata sono stati i baschi verdi della compagnia Pronto Impiego. In un terreno di 10.000 metri quadrati erano stati stoccati rifiuti speciali e potenzialmente dannosi per l'ambiente, tra i quali pneumatici, materiale ferroso, rottami, elettrodomestici e anche la carcassa di una roulotte. I riscontri sulle banche dati delle forze dell'ordine hanno permesso di risalire al proprietario del fondo, il quale di fatto e senza alcun contratto lo aveva concesso in uso ad un'altra persona. Assieme al personale dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, i finanzieri hanno effettuato una approfondita classificazione dei rifiuti, anche per verificare la possibilità di infiltrazioni di sostanze inquinanti nel terreno e la conseguente contaminazione delle falde acquifere. Tutta l'area è stata recinta è messa sotto sequestro. La persona che aveva in uso il terreno è stata anche denunciata per la violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, mentre la vicenda è stata segnalata all'amministrazione comunale per l'avvio delle procedure di bonifica e ripristino ambientale. Ai sensi delle norme sulla gestione non autorizzata di rifiuti, il responsabile può essere punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con un'ammenda che va da 2.600 euro a 26.000 euro. Le conseguenze sono ancora più gravi, arresto da un a tre anni con un'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.